ஸோ எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு குக்கிங்கில் இன்றைக்கி செய்யலாம் ஒயிட்டிஷ் கலராக இருக்கக்கூடாது எல்லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுவில் இருக்கணும் வெல்லோன்ற ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் வந்து நான் காமிக்க மறந்துட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக தேவைய தேவையான சி தேவையான அளவுக்கு உப்பு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே இருங்க உயிர் பயம் சூடாக கையில் வச்சுருக்கூடாதுல்ல மாங்காய் தொக்கு ப்ளஸ் மாங்காய் ஜாம் அப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு ஹாய் வணக்கம் மை டியர் டார்லிங் சொல்லக்கூட்டி அதாவது என்னன்னா டுடே வை சுருதி திஸ் கெட் ஆப் திஸ் இஸ் ஓனம் கெட் ஆப் ஆமாம் நான் தறி பை சுத்திக்கான்னு ஒரு பிராண்ட் திறந்தது தாங்க ஃபுல்லாக புடவையிலே தெரியுறேன் நான் டிசைன் பண்ணுறது நான் கட்டி ஆகணும்னு இப்போல்லாம் ஒன்லி புடவை ஒன்லி இதை குடும்ப குத்து அழைக்கணும் போகலாம <laughs> 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 எனிவே நான் ஏன் இந்த கெட்டப்பில் இருக்கேன்னா ஓணம் வேறு வருது அண்ட் ஓணம் சாதியை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய நம்ம ஊர் இல சாப்பாடு மாதிரி நிறைய போடுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு குக்கிங்கில் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி திஸ் இஸ் நாட் லைக் ஒத்தன்டிக் கேரளா டிஷ் மாதிரியெல்லாம் இல்லை பட் நான் வந்து ஒரு மாங்காய் தொக்கு அந்த ஒரு இல சாப்பாடில் நமக்கு ஒரு ஒரு தொக்கு மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு மாங்காய் தொக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இது ஏன் தெரியுமா பிடிக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் அதை வச்சுக்கலாம் அண்ட் இப்போ மாம்பழம் சீசன் லைட்டாக போகுது ஸோ மாங்காய் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த செங்காயம் மாங்காய் அதாவது ஒயிட்டிஷ் கலராக இருக்கக்கூடாது எல்லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுவில் இருக்கணும் செங்காய் அதை எடுத்து அப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படி அப்படி இருக்கிற ஒரு மாங்காய் எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மாங்காய் தொக்கு செய்ய போகிறோம் இது எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் கமல் லெட்டர்ஸ் என்ஜாய் ஸோ ஃபஸ்ட் அடுப்பை பற்ற வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இஸ் தி நல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் ஒய் பிகாஸ் இது வந்து ஊர்காக்கும் தொக்குக்கும் நடுவில் இல்லை புரியல இப்போ ஒரு மாங்காய் தொக்கு செய்ய போகிறோம் ஊர்காக்கும் தொக்குக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் அது எண்ணெயில் லைட்டாக காயிட்டோம் ஓகே இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நீ மூடிக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு சொல்லுன்னு தானே உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் சொல்லுது ஐ நோ சுருதி இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் எப்படியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் மெயினான விஷயம் வந்து என்ன காஞ்சன் இருக்கும் போது நான் சொல்லிடுறேன் கடுகு அண்ட் பெருங்காயம் தீஸ் ஆர் த மெயின் டூ இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இது நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரொமோஷன் அதனாலலாம் நான் சொல்லலைங்க பட் ஆறு தலைமுறையாக நிஜமாக நான் சொல்கிறேன் அதாவது எங்கள் பாட்டி எங்கள் அப்பத்தா அப்புறம் எங்கள் மம்மி எங்கள் மம்மி பெருசாக குக் பண்ண மாட்டாங்க ஆனாலும் நான் முத கொண்டு யூஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கு பெருங்காயத்தில் வேறு எந்த பிராண்டும் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது எல்ஜி பெருங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆறு தலைமுறையாக இருக்காங்களாம் அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை அதாவது இதில் மெயின் டேஸ்ட்டே இது தான் நான் காமிக்கிறேன் சீமி ஸோ கடுகு அண்ட் பெருங்காயம் பெருங்காயம் எல்ஜி பெருங்காயத்தூள் போட்டேன் அந்த ஊர்கா ஸ்மெல்லே வருது வெறும் கடுகு பெருங்காயம் நீங்கள் வேணால் தாழ்ச்சி பாருங்களேன் அதாவது நம்ம தொக்கியை என்ஹான்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ப்ரமோஷன் நல்லா சொல்ல பட் எப்பவுமே எங்களோட மந்த்லி லிஸ்ட்டில் வந்து எல்ஜி பெருங்காயம் தான் நான் போடுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச பெருங்காயத்தில் தெரிஞ்ச ஒரு பிராண்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்ஜி பெருங்காயம் ஹெல்த் ரெமெடிஸ் எல்லாமே இந்த பெருங்காயத்தூளில் வந்து நமக்கு இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் டைஜஷன் எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க லிட்ரலாக அவங்க ஏன் இத்தனை தலைமுறையாக சர்வைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இக்கள் அவங்க மேலே வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த நம்பிக்கைனால தான் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேயே தென்னிந்தியாவில் பெருங்காயத்தோட தேவை அவ்வளோ இருந்ததுங்க ஸோ அந்த காலத்துலேருந்தே பெருங்காய தூளோட தேவை அவ்வளோ பூமில் இருந்தது ஸோ நம்ம எல்ஜி கம்பெனி தான் நாகப்பட்டினத்தில் ஆஃப் சைட் ஃபேக்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தொடங்கினாங்க 
சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம்லாம் இல்லைங்க இட் ஸ்டார்ட் இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் இன்னைய தேதி வெறிய தரமான பெருங்காயம் கொடுத்துன்னு வராங்க நம்ம எல்ஜி கம்பெனி அதனால தான் இந்த கம்பெனி மேலே நம்ம மக்களுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இவங்க வந்து லிட்ரலாக அவங்களோட இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குல்ல அதோட தரம் அதாவது அதோட குவாலிட்டி செக் அண்ட் இதுக்காகவே அவங்களோட கிராண்ட் சன் எல்ஜி ஸ்டர் பீமல் மர்ச்சண்டே இவர் வந்து கசகஸ்தான் வெறிய போய் லிட்ரலாக இதோட தரத்துக்காக அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்றாங்க பியூரஸ்ட் ஃபார்மான பெருங்காயம் பிசுரு அண்ட் மைதாவை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி அதை வந்து அவங்க செஞ்சு நமக்கு வந்து அவங்க கேட்டர் பண்றாங்க ஸோ ஆல் அண்ட் ஆல் இது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் கட்டி பெருங்காயம் அண்ட் தூள் பெருங்காயம் இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டி பெருங்காயம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நாங்கள் காரக்குழம்புக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் தூள் பெருங்காயம் இந்த மாதிரி ஊர்க்காய் தொக்குக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கட்டி அண்ட் தூள் வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து தூள்ன்ற ஒரு ஃபார்மை வந்து இவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க தட் இஸ் லால் ஜி அதுதான் எல் ஜி ஸோ இவங்க வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படியெல்லாம் அந்த பெருங்காயம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமோ நம்ம குக்கிங்கில் அது எப்படியெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கணுமோ அந்த ஃபார்மில் வந்து நமக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை நம்ம ஊரில் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ்லேருந்தே இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பெருங்காயோட மெடிசினல் வேல்யூஸ் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் அமெரிக்காவில் ஸ்பானிஷ் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த பெருங்காயத்தூள் ஃபஸ்ட்டு அவங்க டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் <laughs> ஓகே நான் அளவு எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன் யூ செக் அவுட் த அளவு அப்புறம் கொஞ்சமாக தேவைய தேவையான சி தேவையான அளவுக்கு உப்பு எப்படி கரெக்டாக குக்கிங் ஷோ மாதிரி சொல்கிறேன்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்போதான் மாங்காய் தொக்க நீ சப்பு மூஞ்சிலே நான் துப்புன்னு சொல்லிடாதீங்க வெரி ஃபன்னி நல்லா இருக்கு ஐ அப்ரிஷியேட் இட் இந்த நான் இதுதான் சொன்னேங்க செங்காயா சி இட் இஸ் நாட் ஒயிட் இட் இஸ் நாட் எல்லோ இட் இஸ் நடுப்புற எல்லோ கம்மியாக ஸோ இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதில் வந்து அந்த மிளகாத்தூள் கருகிறதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுடணும் பைதவே இந்த ரெசிபி எனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா பாரதி மாதா சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவங்கள நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வெல்லோன்ற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நான் இந்த இன்க்ரீடியன்ட் இதில் காமிக்க மறந்துட்டேன் அதனால் அந்த வெள்ளம் இருக்கிற டப்பாவோட மூடியிலேயே அல்பத்தனமாக காமிக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு பாகு வெள்ளம் நார்மல் வெள்ளம்னோ பாகு வெள்ளத்தை லைட்டாக அப்படியே பிடிச்சி இதில் லாஸ்ட்டாக இப்படி சும்மா கொட்னிங்கன்னு வைங்களேன் இதை நீங்கள் வந்து தயிர் சாதத்துக்கு அமோகம் அப்புறம் என்ன வேணா இட்லி ஆஹா தோசை ஓஹோ சாம்பார் சாதத்துக்கு வாவ் அதாவது காய் காயெல்லாம் செய்கிறதுக்கு டைம் இல்லைனா அப்புறம் நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஊர்க்கா சப்பாத்திக்கோ தொட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த ஆலு பரோட்டா இந்த பரோட்டா அந்த பரோட்டா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் இன் ஆல் அழகு ராஜா மாங்காய் தொக்கு நோ நான் தான் அதை செய்கிறேன் ஸோ ஆல் இன் ஆல் அழகு ராணி மாங்காய் தொக்கு ஸோ உங்கள்லேருந்து என்ன மாதிரியே யாருக்கெல்லாம் மாங்காய் தொக்கு அதுவும் சாதா மாங்காய் தொக்கில் அந்த மாதிரி மாங்காய் பிடிக்குமோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹைஃபை அடிச்சுக்கலாம் ஓகே டேஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே எப்பவுமே இப்படி ஸ்பூனில் டேஸ்ட் பார்க்குறதோட இருங்க உயிர் பயம் சூடாக கையில் வச்சுருக்கூடாதுல்ல ஆ ஓகே சூடாக்கு அப்படியே மாங்காய் தொக்கு ப்ளஸ் மாங்காய் ஜாம் அப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் 
இதுவோ தயிர் சாதமோ தாளிச்சு விட்டு அந்த தலதால தயிர் சாதமோ கொடுங்க நான் இது மட்டுமே இருந்தா கூட அப்படியே ஹாப்பியா வாழ்ந்துருவேன் ஓகே மக்களே ஸோ சி யூ நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் வித் அனதர் ஒரு நியூ கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம கேட்ச் பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஃபன் பண்ணலாம் அதில் நான் குக் பண்ண போகிறேனா இல்லை நான் சாப்பிட போகிறேனா இல்லை வேறு எதாவது செய்ய போகிறேனான்னு தெரில நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்றா ஃபன் பண்ணுவோம் ஜாலியாக இருப்போம் பாய் பாய்